8 мая четверг, а завтра ставим рекорд победы. В Бресте пройдет международная спортивная акция, ключевую часть которой составит выполнение намеченных 25 203 отжиманий. Их количество соответствует каждому прожитому дню с момента окончания войны. Разумеется, необходимое количество отжиманий участники акции наберут общими усилиями. В этом году международная акция «Рекорд Победы» охватит около 200 городов по всему постсоветскому пространству. В Бресте мероприятие состоится в полдень в парке. В нем могут принять участие все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Доброе утро! Меня зовут Денис Липкин. Утренний эспрессо расскажет о самом интересном, что происходит с нами и вокруг нас. Смотрите сегодня анонс празднования Дня Победы в Бресте. Белорусско-китайская дружба. Она видит в нем своего дедушку, он возлюбленную в годы войны. Специальный завтрак ко Дню Победы от шеф-повара. А также расскажем, как стать волонтером Красного Креста. После этой новости многие из вас скажут «наконец-то». В Беларуси началось стремительное потепление, подчеркивают синоптики. С сегодняшнего дня прекратятся заморозки. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 6-12 градусов. Днем ожидается от 14 до 20 со знаком плюс. Праздничные выходные дни будет тепло, однако без кратковременных дождей и гроз не обойдется. А далее можно детально узнать о погоде на сегодня. Не пропустите. Вы смотрите «Утреннее эспрессо». В начале следующей недели группа специалистов субъектов хозяйствования Брещины посетит международную выставку возобновляемой энергии в польском городе Познань. Все наши предприятия либо занимаются энергоемким производством, либо ведут разработки по применению альтернативной энергии. Брещане познакомятся с получением солнечной энергии, использованием энергии ветра, геотермальной энергии, а также энергосберегающими технологиями и возможностями применения их у себя на производстве. О важных событиях из жизни Брещины далее в обзоре прессы. Мало кто задумывается, какой колоссальный труд стоит за яркой картинкой наших телеэкранов. Сегодня секретами телевизионной кухни делится с считателями директор телерадиокомпании «Брест» Лариса Добродомова. Подробности в свежем номере газеты «Заря». В последние годы наш регион стал излюбленным местом отдыха для россиян. Едут к нам также и из Западной Европы. Что же мы можем предложить гостям и, главное, по какой цене? Подробности в Заре. Брестский железнодорожный вокзал уже успел принять первых гостей хоккейного чемпионата. В зале международных касс открылось англоязычное окошко с символикой чемпионата мира. Для иностранцев на вокзале обустроили и круглосуточный координационный центр, пишет Брестский Вестник. Болельщики со всего мира смогут убедиться, что Беларусь – это сплошной позитив. Это слова мэтра отечественной спортивной тележурналистики Владимира Новицкого. Его интервью о предстоящем чемпионате мира по хоккею читайте в «Брестском вестнике». Молодость Анны Константиновны Ковалевской из агрогородка Бережное была наполнена страшными событиями Великой Отечественной войны, которые и сейчас время от времени возникают перед глазами, как кадры кинопленки. О том, что пришлось пережить молодой девушке в свежем номере газеты «Новины Полесья». 
Лунинецкие части на месяц значительно увеличились благодаря квартирантам из 61-й Барановической авиабазы и 181-й боевой вертолетной базы из пружан. О буднях военнослужащих, о полетах в рамках чемпионата мира по хоккею в лунинецких новинах. На мемориальных плитах памятника освободителям Пинска в городском парке культуры и отдыха среди прочих почти двух сотен имен погибшим воинам высечено одно женское. О трагической судьбе юной освободительницы города над Пиной по линии Пряхиной на страницах газеты «Пинский вестник». Белтелеком активно внедряет оптоволоконную сеть для сверхскоростной передачи данных. Представитель Пинского узла электросвязи рассказал корреспонденту газеты «Пинский вестник» о технологической революции в системе телекоммуникаций. О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Уже завтра наша страна отметит один из величайших праздников – День Победы. И сегодня в специальном проекте «Утреннего эспресса» необычный для нас рассказ о войне. Уже несколько лет в Бресте сначала училась, а теперь преподает китаянка Усинь, чей дедушка принимал участие во Второй мировой. Но девушка из Поднебесной не только помнит о подвиге своего родственника. Она завела крепкую дружбу с ветераном из Минска. Продолжит историю корреспондент «Утреннего эспресса» Татьяна Болтать. Никто не может разобраться в этом телефоне. А, я, я вас научу, это... не переживайте. Это самое, мне сказали, что это китайская подделка. Ай, боже мой, опять. Ладно, ладно, разберемся. Ну хорошо, я потом еще буду звонить. Расстояние Брест-Минск они преодолевают телефоном. На связи по несколько часов в день. Все праздники она проводит в столице, у него в гостях. А разговоры о чем придется. Главное знать, что с ним все хорошо. Ей 24, ему 93. Мы познакомились в Минске. Это когда я училась на первом курсе БГУ. И я умею настраивать вот пианино. Я просто заш, зашла в магазин музыкальный, там была пианино. Я захотелось играть. Как, ну, как раз зашел дедушка такой, и он начал спросить, кто умеет строить, то есть настраивать пианино. А потом там ему говорили, есть, но просто очень дорого. Я услышала, ну тогда я очень плохо знала русский язык, но цена я же поняла. Я говорю, давайте, дедушка, я вам настраиваю, если вы доверяете мне, да, бесплатно. Так и познакомились студентка первого курса БГУ, китаянка Усинь и Дмитрий Трофимович. Правда, для нее он просто дедушка. Уж очень необычное и сложное для произношения отчество. А для него она огонек. Даже после того, как Синь переехала учиться из Минска в Брест, они не перестали видеться. И на это у нее как минимум три причины. Мой родной дедушка тоже военный. Он тоже воевал, когда у вас была Отечественная война, вторая, в Москве. И он, когда я его вижу, я сразу как будто это моего дедушка. Это первое. Второе, когда дедушка вот это, Тима, да, и он меня увидел и говорил, что «Ой, боже мой, девочка, ты так похожа на моя первая любовь». Когда их отряд перебросили в Москву, его состав несколько изменился или даже преобразился. Дима, тогда еще молодой парень, познакомился с китаянкой. Она помогала русским солдатам. А дальше все как в фильме. Они полюбили друг друга и решили пожениться, как только война закончится. Но в одном из боев ее не стало, а он никак не мог ее забыть. Я говорю, наши лица одинаковые для вас. Нет, у тебя глаза необычные. У тебя взгляд такой, как у нее. Он меня так обнимала, целовала, у нее в глазах были слезы. Поэтому это меня очень тронуло, очень сильно. Парни все тела дружная, фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? 
Их нужно обязательно любить, считает Сень. Ведь если бы не такие бойцы, как ее дедушка Тима, не было бы и нас. И это ее третья причина. А ведь по характеру она сама тот еще боец. Всегда мечтала пойти на службу. По маминой линии в семье все военные. Но вовсе не из страха Сень пошла по педагогическим стопам отца. Конечно, я бы хотела, чтобы всегда была мера. Я бы хотела, чтобы всегда была спокойна. Я думаю, что большинство людей... Мирные, дружественные. Я хочу, чтобы всегда была надежда, была любовь, была дружба. Никогда не было война. О предстоящем главном празднике мая поговорим и в студии программы. Как День Победы пройдет в областном центре, узнаем у начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома Аллы Старикевич. Алла Александровна, доброе утро. Доброе утро. Ну, понятное дело, что День Победы – это горячо любимый праздник и брещанами в том числе. И к нему готовятся многие и точно будут все праздновать и пойдут на многочисленные мероприятия. Какие? Город, как всегда, планирует проведение митинга в Брестской крепости. И в мемориальный комплекс придут тысячи людей. И приятно, что эта традиция продолжается у нас уже много лет. И в 9 часов уже начинается построение колонн. А в 10 часов уже начинается шествие. Поэтому я всех брещан хочу пригласить для участия в этом замечательном праздничном дне и в этом замечательном шествии. Ну, главный эпицентр – это наверняка Брестская крепость. Какие тематические мероприятия пройдут в ней? Митинг начинается в 11 часов. В митинге будут принимать участие и молодежь, и ветераны. И, конечно же, приятно, что и будут делегации из разных городов, в основном из России. Мне хотелось бы сказать и акцентировать внимание на том, что возложение будет проходить согласно тому, как мы обычно и привыкли проводить. И возложение будет у нас участвовать и пост памяти номер один, мемориальный отряд. И хорошо, что участие продолжают и трудовые коллективы. Ну, конечно, главные виновники торжества – это наши горячо любимые ветераны. Какие, может быть, специальные тематические акции приготовлены для них непосредственно? Ну, во-первых, мы планируем, что много ветеранов примет участие, и мы организуем подвоз, доставку ветеранов к мемориальному комплексу. Я хочу напомнить, что автобусы будут ждать ветеранов, которые не смогут идти в колонии во время шествия в 9 часов начинается уже сбор ветеранов на улице Дежинского возле общежития университета имени Александра Сергеевича Пушкина. И там будут волонтеры работать и окажут им помощь для того, чтобы они смогли подойти к автобусу и приехать на место проведения митинга, то есть сам мемориальный комплекс. После митинга пройдет концерт. Концерт будет в этом году интересный, новый. Он так и будет называться «Салют Победе». И после концерта еще будет тематическая концертная программа сразу же там же на площади церемониалов. Сейчас идет подготовка к этому концерту, уже оформлено место проведения, поэтому брещане смогут и поучаствовать в этом концерте. Конечно, он будет военно-патриотической тематике. Ну, конечно, время неумолимо, уже 69-я годовщина Победы, но а сколько вот свидетелей этого приятного события еще живет в Бресте? Ну, если брать по переписи и по нашим данным, то это 672 человека. Но каждый день мы получаем известие, что уже кого-то из ветеранов нет. Многие не смогут прийти и поучаствовать в праздничных мероприятиях. Поэтому сейчас трудовые коллективы, кроме этого, очень много предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, которые оказывают помощь и просто на дому посещают ветеранов. 
И если какая-то компания готовит какой-то подарок для них, то, конечно, это делается торжественно вместе с нашим городским советом ветеранов, с ветеранами администрации районов. Администрации районов участвуют, горосполком участвует, военкомат участвует. И накануне уже прошло много мероприятий для...